প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের লেটার গ্রেড নির্ণয়ের প্রোগ্রাম তৈরি করার পদ্ধতি দেখিয়েছিলাম আশা করি আপনারা ভিডিওটি দেখে নিয়েছেন এবং আমার সাথে লেটার গ্রেড নির্ণয়ের প্রোগ্রামটা তৈরি করে নিয়েছেন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি লজিক্যাল অপারেটর সম্পর্কে আলোচনা করব ইতিমধ্যে লজিক্যাল অপারেটরগুলো সম্পর্কে বেসিক ধারণা আমি আপনাদের দিয়েছি অর্থাৎ তিনটি লজিক্যাল অপারেটর লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল অর এবং লজিক্যাল নট কীভাবে কাজ করে সেটা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিয়েছি এবার প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করার পালা সাপোজ আমি এই প্রোগ্রামটা এমনভাবে করতে চাচ্ছি ধরা যাক আশি থেকে একশোর মধ্যে যদি কেউ নাম্বার পায় সেটা হচ্ছে এ প্লাস সত্তর থেকে উনআশি পর্যন্ত কেউ যদি মার্কস পায় সেটা হচ্ছে এ এই রকম প্রোগ্রামটা লিখতে চাচ্ছি সে ক্ষেত্রে আমরা লজিক্যাল অ্যান্ড ব্যবহার করতে পারব তো এখানে আমি প্রোগ্রামটা একটু মডিফাই করে আপনাদের দেখাচ্ছি আমি এখানে কিছু জিনিস সরিয়ে নিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে মার্কস যদি এইটি এর সমান হয় কিংবা এইটি এর চেয়ে বেশি হয় এবং লক্ষ্য রাখবেন এবং যখনই কথাটা ব্যবহার করতেছি তখনই লজিক্যাল অ্যান্ড চলে আসতেছে সো একদম রিয়েল লাইফের মতো এবং মার্কস যদি হান্ড্রেড এর সমান বা হান্ড্রেড থেকে যদি কম হয় সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এ প্লাস সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটি কন্ডিশন ব্যবহার করেছি আশির সমান বা আশি থেকে বড় আবার একশো এর সমান বা একশো থেকে ছোট সো আশি থেকে একশো এই রেঞ্জের মধ্যে যদি হয় সেক্ষেত্রে প্রিন্ট করবে এ প্লাস সো দুই বা ততোধিক কন্ডিশনকে আমরা একসাথে করে নিতে পারি কার সাহায্যে লজিক্যাল অ্যান্ডের সাহায্যে সো এখানে লজিক্যাল অ্যান্ডের ব্যবহারটা আমি দেখাচ্ছি সো এক্সাক্টলি সেম কাজ আমরা অনেকবার করতে পারি আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং এইখানে ব্যবহার করতেছি তো লজিক্যাল অ্যান্ডের মূলত এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য দুই বা ততোধিক কন্ডিশনকে একসাথে করে নেয় আমি অবশ্যই এই ভিডিওতে আরও কয়েকটি উদাহরণ হয়তো বা দেখাবো ইনশাল্লাহ সত্তর থেকে যদি উনআশির মধ্যে হয় সো আমি সবগুলো এক একে চেঞ্জ করে নিচ্ছি সো সব কিছু এডিট করা হয়ে গেছে আশা করি লজিক্যাল হ্যান্ডের ব্যবহার আপনাদের এত বেশি বোঝানোর দরকার নেই আমি কোডটা সেভ করে নিয়েছি এবার রিলোড করে নিচ্ছি এখান থেকে আমি এটা ক্যান্সেল দিচ্ছি রিলোড করে নিচ্ছি এন্টার ইউর মার্কস সাপোজ আমি এখানে নাইনটি নাইন দিচ্ছি ওকে এবং সেটা দেখাচ্ছে এ প্লাস এবার প্রশ্ন হচ্ছে সাপোজ আমি যদি হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান দিই সেক্ষেত্রে কী প্রিন্ট করবে লক্ষ্য রাখবেন লজিক্যাল অ্যান্ড কীভাবে কাজ করে দুইটা কন্ডিশন বা ততোধিক কন্ডিশন সবগুলো কন্ডিশনই যখন সত্য হবে তখন কিন্তু এই এই স্টেটমেন্ট কাজ করবে এখন একশো এক তো আশির চেয়ে বড় ঠিক আছে বাট এটার চেয়ে বড় না সুতরাং একটা কন্ডিশন ফলস সুতরাং এটা কাজ করবে না সাপোজ আপনার দশটা কন্ডিশন ব্যবহার করেছেন অ্যান্ড অপারেটার ইউজ করেছেন নয়টা কন্ডিশন ট্রু বাট একটা ফলস সেই ক্ষেত্রে ওভারঅল সেই স্টেটমেন্টটাই হয়ে যাবে ফলস এবং সেই কন্ডিশনটা ফলস হয়ে গেলে তার আন্ডার স্টেটমেন্ট আর কাজ করবে না ওকে সো এক্ষেত্রে কী প্রিন্ট করবে একশো এক এখানে কোনো কন্ডিশনের সাথে ম্যাচ হবে না এতটুকু পর্যন্ত এলসে আসবে এবং প্রিন্ট করবে ফেহিল সো এটা নিশ্চয়ই হওয়ার কথা ছিল না সেটাই দেখাচ্ছে আমরা চাচ্ছি কেউ যদি একশোর উপরে দেয় কোনো মার্কস সেটা দেখাবে ইনভ্যালিড সেই কাজটা আমরা প্রথমেই করতে পারি কারণ প্রথমে ইনভ্যালিড জিনিসটা চেক করে নিতে পারি এইখানে ইফ মার্কস গ্রেটার দেন হান্ড্রেড দেন আমরা কি করে দেব এখানে কনসোলে বলে দেবো এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড সো এখান থেকে আমি কপি করে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এইখানে আমি বসে দিচ্ছি ইনভ্যালিড মার্কস এবং আরেকটা কাজ করতে পারি যদি কেউ জিরোর কম কোনো মার্কস দেয় যেটা ইনভ্যালিড আমরা সো আমরা সেটাও ইউজ করতে পারি এখানে মার্কস যদি জিরোর চেয়ে কম হয় সেটা হচ্ছে ইনভ্যালিড সো এতটুকু পর্যন্ত প্রোগ্রামটা আমি করলাম আপনাদের হয়তো বা মনে হবে সব কিছু ঠিকঠাক বাট এইখানে আমি একটা জায়গায় ভুল রেখেছি সেটা আসলে রিলোড করার পরই আপনারা বুঝতে পারবেন সো আমি কোডটা সেভ করে নিলাম আপনাদের এখানে দেখাচ্ছি সাপোজ আমি একশো পাঁচ দিলাম যেটা কি না একশোর চেয়ে বড় বাট এখানে ফেল দেখাচ্ছে কারণ এখানে কেউই কাজ করতেছে না নিসেটটা কাজ করতেছে ফেল কেন এখানে এটা কাজ করতেছে না ইনভ্যালিড মার্ক সেটা বলি এবার একশো পাঁচ নিশ্চয়ই একশোর চেয়ে বড় কিন্তু একশো পাঁচের চেয়ে কী বড় নয় জিরো বড় নয় সেক্ষেত্রে এটা কাজ করবে না কারণ একটা ফলস হয়ে গেছে একটা ট্রু হলেও ওভারঅল কাজ করবে না এইখানে আমরা যে কাজটা করতে পারতাম এইখানে আমরা অর অপারেটারটা ব্যবহার করতে পারতাম তাহলে কি হবে অরের বেলায় যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি সত্য হয় সেক্ষেত্রে ইনভ্যালিড মার্কস কাজ করবে কারণ আমরা বলেছিলাম অরের বেলায় যতগুলো কন্ডিশনই থাকুক না কেন অ্যাটলিস্ট একটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে পুরোটাই কি করবে কন্ডিশন ট্রু হিসেবে কাজ করবে এবং তার স্টেটমেন্ট কাজ করবে ডেফিনেটলি তো এতটুকু পর্যন্ত করে নিলাম এবার যদি আমরা রিলোড করে দেখি প্রোগ্রামটার কি অবস্থা এইখানে আমি একশো পাঁচ দিচ্ছি এইখানে একটি প্রবলেম অবশ্যই থেকে যাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি ওকে দিলাম
সো এইখানে আমাদের কি উচিত ছিল ব্যবহার করা আমাদের এলস ব্যবহার করা উচিত ছিল এলস ইফ ওকে এবার কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে আদারওয়াইজ এটা এলস কাজ করেছিল যেহেতু এখানে ইফটা ফলস ছিল সেই জন্যই আসলে এলস কাজ করেছিল ওকে কোডটা যেহেতু রিলোড করেছে এখান থেকে আমি আবার রিলোড করে নিচ্ছি এন্টার ইউর মার্ক সাপোজ আমি একশো পাঁচ দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন ওকে এবং জাস্ট ইনভ্যালিড মার্ক দেখা যাচ্ছে আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনারা লজিক্যাল অ্যান্ড এবং লজিক্যাল অরের ব্যবহার এবার যে কাজটা করব আমি আরেকটি প্রোগ্রাম তৈরি করব এখানে আমি তিনটি সংখ্যা নেব এবং তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করব তো আমরা সেই জন্য এন্টার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এরকম কিছু ফর্ম দিয়ে দিই আমাদের নেওয়া হয়ে গেল এবার তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য প্রোগ্রাম করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে নাম্বার ওয়ান যদি নাম্বার টু এর চেয়ে বড় হয় এবং নাম্বার ওয়ান এর ভ্যালু যদি নাম্বার থ্রি এর ভ্যালুর চেয়ে বড় হয় সেক্ষেত্রে এখানে বৃহত্তম সংখ্যা কে ডেফিনেটলি নাম্বার ওয়ান তো আমরা এখানে কাকে প্রিন্ট করব নাম্বার ওয়ান কে প্রিন্ট করবো অ্যাজ সিম্পল এজ ইট ইস কনসাল্ট লগে আমি জাস্ট এখানে প্রিন্ট করে দেব নাম্বার ওয়ান সো এখানে একটা মেসেজ দিয়ে দিতে পারি লার্জ নাম্বার ইকুয়াল দেন নাম্বার ওয়ানের ভ্যালুটা এখানে প্রিন্ট করে দিচ্ছি সো একটা কন্ডিশন বুঝলেই সব কিছু বুঝতে পারবেন নাম্বার ওয়ান যদি নাম্বার টু এর চেয়ে বড় এবং নাম্বার ওয়ান যদি নাম্বার থ্রি এর চেয়ে বড় হয় উভয় কন্ডিশন যদি সত্য হয় সেক্ষেত্রে প্রিন্ট করবে নাম্বার ওয়ান সো এখান থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি নিচে বসিয়ে দেব এক্সাক্টলি সেম কন্ডিশন আমরা এবার চাইলে এখানে এল সিফ অবশ্যই ইউজ করব কারণ উপরের কন্ডিশন যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে নিচের কন্ডিশনে আসবে এবং এখানে এবার বলে দিতে পারি নাম্বার টু লার্জ কিনা সেটা চেক করব সো নাম্বার টু যদি নাম্বার ওয়ানের চেয়ে বড় হয় এবং নাম্বার টু যদি নাম্বার থ্রি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে লার্জ সংখ্যাকে নাম্বার টু এবার শেষের কন্ডিশন এখানে আসলে কন্ডিশন ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই কারণ নাম্বার ওয়ান যদি বড় না হয় নাম্বার টু যদি বড় না হয় উপরের কেউই যদি বড় না হয় সেক্ষেত্রে বড় সংখ্যা হবে নাম্বার সেভ করে নিচ্ছি তো এন্টার নাম্বার ওয়ান সাপোজ টোয়েন্টি দিচ্ছি প্রথম সংখ্যা সেকেন্ড সংখ্যা দিচ্ছি টোয়েন্টি থার্ড সংখ্যা দিচ্ছি নাইনটি সো লার্জ নাম্বার এখানে কে হবে নাইনটি এইট সেটাই দেখাচ্ছে পারফেক্টলি সো এখানে লজিক্যাল অ্যান্ডের ব্যবহার আপনারা শিখে নিলেন এবার আমি অর অপারেটার ব্যবহার করে আরেকটি প্রোগ্রাম দেখানোর মাধ্যমে আসলে লজিক্যাল অপারেটারের আলোচনা শেষ করে দেব এবং ভবিষ্যতে আপনারা যখন প্রোগ্রাম করবেন অনেকবারই লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল অর হয়তো বা এই জিনিসগুলো ব্যবহার করবেন আশা করি বিষয়গুলো যত প্র্যাকটিস করবেন তত ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেছি প্রত্যেকটা টপিক খুব সহজে বোঝানোর জন্য রাইট তো এমন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে যাচ্ছি যেটা মূলত বাওয়েল ওর কনসোনেন্ট নির্ণয় করে দেবে ওকে সো একটা লেটার আমি ইউজারের কাছ থেকে নেব এবং আমার সেই লেটারটা ভাওয়েল না কনসোনেন্ট সেটা নির্ণয় করে দেবে আমার প্রোগ্রাম ওকে সো প্রথমেই আমি এখানে সাপোজ লেটার ইকুয়াল ফ্রমটের মাধ্যমে একটা লেটার নিয়ে নিচ্ছি এন্টার এ লেটার ইউজারের কাছ থেকে একটা লেটার নেব এতটুকু কাজ করে নিলাম ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নেওয়া হয়ে গেল এবার আমি চেক করব এই যে লেটারটা নিয়েছি সেটা বাওয়েল না কনসোনেন্ট সো এখানে আমরা অবশ্যই ইফ ব্যবহার করব কারণ বাওয়েল হবে কখন যদি লেটারটা এ অথবা ই অথবা আই অথবা ও অথবা ইউ সো অনেকগুলো কন্ডিশন আসলে ইফ যদি যে লেটারটা নিয়েছি সেই লেটারটা সমান লক্ষ্য রাখবেন এইখানে লেটারটা সমান যদি হয় এ অথবা সো এখানে লজিক্যাল অর ব্যবহার করা হচ্ছে লেটারটা যদি সমান হয় ই সো অনেকগুলো কন্ডিশন ব্যবহার করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো কন্ডিশন আমি লিখে নিয়েছি লেটার যদি এ অথবা ই অথবা আই অথবা ও অথবা ইউ যে কোনো একটা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো সেটি হচ্ছে বাওয়েল সো কনসোল ডট লগ লগ এর মাধ্যমে আমি মেসেজটা দিয়ে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে বাওয়েল এলস যদি উপরের কোনো কিছুই না হয় অর্থাৎ বাওয়েল না হয় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সেটা হবে কনসোনেন্ট সো আমি এখান থেকে জাস্ট একটা কপি করে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ভিতরের মেসেজটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি কনসোনেন্ট ওকে কোডটা সেভ করে নিলাম এবার কোডটা যদি রান করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এন্টারের লেটার বলতেছে সাপোজ আমি একটা লেটার এ দিলাম এবং সেটা ডেফিনেটলি বলবে বাওয়েল যেমনটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আবার রিলোড করে নিচ্ছি সাপোজ আমি এখানে জ্যাড বা এক্স দিলাম তো এক্স ডেফিনেটলি এ ই আই ও ইউ কোনোটার সাথেই ম্যাচ হবে না সো ডেফিনেটলি এটা কনসোনেন্ট দেখাবে এবং এইখানে কনসোনেন্ট দেখাচ্ছে সো আশা করি এখানে লজিক্যাল অরের ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছেন বাট এই প্রোগ্রামটাকে আর একটু মডিফাই করা উচিত যেমন আমি যদি এখানে ক্যাপিটাল লেটার দিই সো ক্যাপিটাল এ যখন লেটারের মধ্যে থাকবে তখন ক্যাপিটাল এ সমান স্মল এ ডেফিনেটলি এটা ম্যাচ হবে না এবং এ
এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে কনসোনেন্ট দেখাচ্ছে তো এইখানে আমরা এমন ভাবে কাজ করা উচিত যাতে এটা ক্যাপিটাল লেটার কিংবা স্মল লেটার নিয়ে কাজ করতে পারে তো সেই কাজটা আমরা করতে পারি এখানে ইউজার এখানে ক্যাপিটাল বা স্মল লেটার যা কিছুই দেখ না কেন আমরা কি করতে পারি আমরা চাইলে এখানে আরও পাঁচটা কন্ডিশন এড করতে পারি অর্থাৎ লেটার ইকুয়াল ক্যাপিটাল এ লেটার ইকুয়াল ক্যাপিটাল ই লেটার ইকুয়াল ক্যাপিটাল আই লেটার ইকুয়াল ক্যাপিটাল ও লেটার ইকুয়াল ক্যাপিটাল ইউ বাট এরকম প্রোগ্রামটাকে এত বড় করার দরকার নেই আমরা চাইলে এখানে একটা লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করে নিতে পারি সেটা হচ্ছে ইউজার যে কোনো লেটার ক্যাপিটাল কিংবা স্মল দিক না কেন আমরা সেটাকে স্মল লেটারে কনভার্ট করে নেব এবং কিভাবে কনভার্ট করতে হবে সেটা অলরেডি আপনারা শিখে নিয়েছেন জাস্ট যে কাজটা করতে হবে লেটার ডট টু লোয়ার কেস এই ফাংশনটা ব্যবহার করব এবার কি হবে লক্ষ্য রাখবেন ইউজার যে কোনো লেটার দিক না কেন সেটা কি হয়ে যাবে স্মল লেটারে চলে আসবে তারপর স্মল লেটারের জন্য আমাদের কন্ডিশনগুলো তো রেডি আছে তাই না এবার এই লেটার যেটা স্মল লেটার হবে সেটাকে আবারও লেটার ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিচ্ছি জাস্ট এতটুকু কাজ তাহলে এখানে আমরা মূলত যে কাজটা করেছি কনভার্ট করেছি ইউজার যদি ক্যাপিটাল লেটার দেয় সেটা স্মল লেটারে চলে আসবে ইউজার যদি স্মল লেটার দেয় সেটা স্মল লেটারেই থাকবে ওকে সো এবার যদি কোটা রান করি সাপোজ আমি এখানে যদি ক্যাপিটাল এ দিই তাহলে কি হবে এই ক্যাপিটাল এটা নিচের লাইনে স্মল এতে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং এখানে এ এর সাথে ম্যাচ হবে এবং প্রিন্ট করবে বাওয়েল সো এটা আউটপুট দেবে বাওয়েল আমি দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাওয়েল দেখাচ্ছে ওকে সো আশা করি প্রোগ্রামটা বুঝতে পেরেছেন এই প্রোগ্রাম এতটুকু থাকবে আশা করি লজিক্যাল অ্যান্ড অর এই দুটো অপারেটার ব্যবহার একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি এইখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে সবার আগে আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে